హిందూ బంధువులందరికీ జై శ్రీరామ్ ఈరోజు ఒక వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం కల్తి మహేష్ సారీ కత్తి మహేష్ ఏం అతను మాటలను బట్టో బిహేవియర్ని బట్టో తెలియదు కానీ అతను పేరు తలుచుకున్నప్పుడు కల్తీ అనే పాత్రం కల్తీ మహేష్ అనే గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే కత్తిలాగా షార్ప్నెస్తో ఉండే పనులు అతను ఏమీ చేయట్లేదండి కల్తీ మాటలే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సో ఇవన్నీ మాట్లాడుకునే ముందు ఒకసారి అతని వృత్తి ఏంటి ప్రవృత్తి ఏంటి అనేది ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుందంటే రామాయణం గురించి మొన్న ఒక సభలో మాట్లాడుతూ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడాడు ఈ కల్తి ఈ కత్తి మహేష్ ఈ మాటలు ఎందుకు మాట్లాడాడు అనేది చూసుకుంటే గతం నుంచి అతనుకున్న అనుభవం వల్ల లేకపోతే గతం నుంచి అతని యొక్క బుద్ధి ఎలా ఉంది దాన్ని బట్టి ఈ మాటలు వస్తున్నాయి ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇతని వృత్తి కానీ ప్రవృత్తి కానీ చెప్పుకుంటాడు మరి నాకు తెలియదు కానీ ఇతను చేసే పని ఏంటంటే ఎవరో టెక్నీషియన్స్ కథ సిన కథ రాసుకుని ఒక ప్రొడ్యూసర్తో పెట్టుబడి పెట్టించుకుని వాళ్ళు ఒక సినిమా తీసి ఆ సినిమాతో వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎవరో చేసిన కష్టాన్ని ఇతను విమర్శ చేసుకుంటూ అంటే క్రిటిక్ విమర్శ చేసుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లేదంటే వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేసి మరి ఏ విధంగా సంపాదిస్తున్నాడు కానీ మొత్తానికి డబ్బులు సంపాదించుకునే వ్యాపారం వ్యాపకం చేస్తున్నాడు సో ఇతను ఇంతమందిని విమర్శిస్తున్నాడు ఇతను సినిమా తీస్తున్నాడు అంటే ఇంకేం పోటీ చేస్తాడు ఎంత పీక్ కట్ల కట్టేస్తాడు అని చెప్పేసి ఒక టాలీవుడ్ ప్రేక్షక సమాజం మొత్తం కూడా ఎదురు చూశారు ఎందుకంటే ఇతను కూడా ఒక సినిమా తీశాడు ఆ సినిమా తీసినప్పుడు ఆ సినిమా ఎలా ఉంది అంటే ఓ రేంజ్లో అంటే జనరల్గా బ్లాక్ బస్టర్ దగ్గర డబేలు బోల్తా కొట్టింది అంటారు ఏదైనా సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఆ బోల్తా కొట్టిన సినిమాల కాళ్ళ మీద పడటానికి కూడా పనికి రానంత గొప్ప సినిమా ఈ కత్తి మహేష్ తీశారు సో ఈయన తీసిన అంత గొప్ప కళాఖండం చూసిన తర్వాత జనాలకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈయన సినిమా తీయటానికి కాదు సినిమా చూడటానికి కూడా పనికిరాడు అని చెప్పేసి తేల్చేశారు సో ఇతను క్రిటిక్ బిజినెస్ దెబ్బదింది సినీ క్రిటిక్ బిజినెస్ దెబ్బదింది సో విషయం లేకుండా క్రిటిక్ క్రిటిసిజం చేసేసి పాపులర్ అయిపోయిన ఇతను ఇప్పుడు ఈ విషయం మొత్తం బంద్ అయిపోయేపటికి ఏం చేశాడంటే ఇక రామాయణ మహాభారతాలను ఎంచుకుని హిందువుల పవిత్ర గ్రంథాల మీద విషంగా అక్కే పని పెట్టుకున్నాడు ఈ క్రమంలోనే మొన్న ఒక స ఏదో సభ అదే ఏం సభ మరి ఎవరో బేకర్ గారు ఎవరెవరు ఉన్నారో నాకు తెలియదు ఆ సభలోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుంటాము లేకపోతే రాజ్యాంగాన్ని మేము మమ్మల్ని కాపాడుతుంది రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తాము పరిరక్షిస్తాము అని చెప్పి చాలా పెద్ద మాటలు మాట్లాడాడు ఏ రకంగా పరిరక్షిస్తాడంటే ఇతనికి ఎటువంటి మత విశ్వాసాల పట్ల గౌరవం లేదు మళ్ళీ సర్వమత సమానత్వం బోధించే లేదంటే ఇతరుల మత విశ్వాసాలను గౌరవించాలని చెప్పే రాజ్యాంగాన్ని ఇతను పరిరక్షిస్తాడట సో దానికి వెళ్తే దానికి వెళ్తూ వెళ్తూ ఇతను మాట్లాడుకున్న మాటలు ఒకసారి తలుచుకుందాం అతను ఏమన్నాడంటే సీతారాములు వాళ్ళకి బాగా నాన్ వెజ్ ప్రియులు ఒకళ్ళకి నెమలు తోడు అంటే ఇష్టము ఇంకొకళ్ళకి ఏంటంటే ఈ దుప్పి జింక మాంసం ఇష్టం అని చెప్పేసి చెప్పాడు సరే క్షత్రియులు వాళ్ళు ఏదో అడవుల్లో ఉండే టైంలో మరి ఏమైంది తిన్నారో ఏంటో కత్తి మహేష్ రాముడు కలిసి అప్పట్లో క్లోజ్గా తిరిగి ఉంటే మరి కత్తి మహేష్కి అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో లేదు తెలీదు దానికంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే రాముడి అంతఃపురంలో కొంతమంది వీళ్ళు ఎవరు అన్నారు ఉంపుడి గత్తెలు ఉన్నాడు అని ఉన్నారు అని చెప్పేసి అన్నాడు కత్తి మహేష్ దానికి వాట్సాప్లో అతన్ని కత్తి మహేష్ ఎక్కడ రెఫరెన్స్ అని అడిగితే తను చెప్పిన రెఫరెన్స్ ఏంటంటే రామాయణంలో అరణ్యకాండ సారీ ఉత్తరకాండ నలభై రెండో సరిగలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది శ్లోకాల రెఫరెన్స్ చెప్పాడు సరే మేబీ రెఫరెన్స్తో సహా చెప్పాడు నిజమేనేమో ఎందుకంటే ప్రతి హిందువు కూడా నేను రామాయణాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాను నేను కత్తి మహేష్ అంటే చాలా మంది హిందువులు నమ్మేస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా నమ్మేద్దాం అనుకున్నా సరే నమ్మే ముందు ఏదైనా ఒక్కసారి రూఢిపరచుకోవటం సమంజసం కాబట్టి ఒక్కసారి గ్రంథాలను తిరిగేశాను సరే అతను చెప్పిన పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడి గ్రంథాన్ని తిరిగేశాను కానీ దానికంటే ప్రామాణికం నాకేంటంటే వాల్మీకి రామాయణం గీతా ప్రస వాళ్ళది ప్రామాణం కాబట్టి దాన్ని తిరిగేశాను ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ప్రామాణిక గ్రంథం అనేది ఆల్రెడీ గతంలో కూడా ఒకసారి చెప్పాను ఇప్పుడు అతను కత్తి మహేష్ చెప్పినట్టు రామాయణాలు పద్దెనిమిది రకాలు యాభై ఎనిమిది రకాలు ఉన్నాయి అన్నాడు రామాయణాలు పద్దెనిమిది రకాలు యాభై ఎనిమిది రకాలు ఉన్న రాముడు ఒకటే రకం సత్యవాక్ పరిపాలకుడు ఏకపత్ని వ్రతుడు ఈ విషయం కత్తి మహేష్కి అర్థం కాదు ఎందుకంటే కత్తి మహేష్ అనేవాడు రామాయణాన్ని విమర్శిస్తూ పొట్టబోసుకోవాలి ఎందుకంటే రామాయణాన్ని ఎంత విమర్శిస్తే వాడికి అంత ఫండింగ్ అంత సపోర్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా విమర్శ చేస్తున్నాడని నేను అనుకుంటే ఇది కొత్త కాదు గతంలో రాముడి గురించి కూడా మాట్లాడాడు దగుల్ బాజీ అది ఇది అని చెప్పేసి సో అన్నిటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కత్తి మహేష్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటనేది కూడా మనం కనిపెట్టాలి తన సమాజానికి ఏదో మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాడు సరే ఆ మెసేజ్ ఏ విధంగా ఇస్తే బాగుంటుందో ఒకసారి చూద్దాం దానికంటే ముందు రామాయణం మీద క్లారిటీ ఈ ఉత్తరాఖండ నలభై
అందరినీ అభిమానించే అందరినీ మెప్పించి అందరినీ సంతృప్తిపరిచే రామచంద్ర ప్రభు వాళ్ళకి అనేక రకాలైన బహుమానములు ఇచ్చి వాళ్ళని తృప్తిపరిచాడు ఇంతే ఉంది సో ఇందులో ఉంపుడు గత్తలు అనే పదం మరి ఈయనకి ఎక్కడ తగిలిందో నాకు అర్థం కాదు ఈ కత్తి మహేష్కి బహుశా ఈయన నృత్యం చేసేవాళ్ళు నాట్యం చేసేవాళ్ళు అంటే ఉంపుడు గత్తలు అనే ఫీలింగ్ ఏమన్నా ఉందేమో కత్తి మహేష్కి నాన్న కత్తి మహేష్ నువ్వు ఒక ఇండస్ట్రీలో ఏ ఇండస్ట్రీలో అయితే పెరిగావు ఏ ఇండస్ట్రీని అడ్డం పెట్టుకుని వాళ్ళు నువ్వు సెలబ్రిటీ అయిపోయావు ఎవరు తోపున అయిపోయావు ఫీల్ అవుతున్నావు అదే ఇండస్ట్రీలో మహామహులు డాన్సులు వేస్తూ ఉన్నారు ఆ డాన్స్ వేసేవాళ్ళని నాట్యం చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు ఉంపుడు గత్తులు అనే అర్థంతో అన్నావు మరి వాళ్ళందరినీ కూడా ఉంపుడు గత్తులు అని అనుకోవాల్సి వస్తుందా పోనీ ఒకవేళ నీ సంగతి చెప్పు సపోజ్ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఎవరో ఎందుకు మీ మదరే ఉన్నారు ఒక డాన్స్ స్కూల్ పెట్టి పది మందికి విద్యా బోధన చేస్తున్నారు విద్య నృత్యకాలని విద్యగా విద్యను భిక్షగా పెడుతున్నారు అనుకుందాం ఆవిడ కూడా నాట్యం చేసిన కారణంగా ఆవిడ కూడా ఒకడు ఉంపుడు గత్తి అయిపోద్దా అవరు కదా ఎందుకు నీ తల్లి లాంటి వాళ్ళే అవతల ఆడవాళ్ళు కూడా కదా వాళ్ళని ఎందుకు అంత అవమానిస్తున్నావు నువ్వు సో నీ తల్లి నీకు ఎంత గొప్ప నీకు ఎంత గౌరవపూర్వకంగా బతుకుతుందో ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా అందరూ అట్లాగే ఉంటారు సో నాట్యం చేయటం అంటే ఉంపుడు గత్తులు బతుకు బతకటం అని చెప్పేసి నువ్వు నీకు ఎందుకు అనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు ఇంత విశాలమైన భావాలు ఉన్నాయని చెప్పుకునే నువ్వు ఆ మాటలు మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు అండ్ నీకు సమాజాన్ని బాగు చేయాలనే తపన బాగా నిల్వల పేరుకుపోయి ఉంది కాబట్టి బాగు చేయాలన్నప్పుడు నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే జనాలు ఈ మధ్య ఎక్కువగా మోసాలకి గురవుతున్నారు అధిక లాభాలకి వడ్డీలకి అనవసరంగా ఆశపడిపోయి ఈ బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయటం లేకపోతే ఊర్లో కొంతమంది పోరంబోక మొహాలు ఆడవాళ్ళు కూడా పనికి మాలిన మండలు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఊర్లో చిట్టీల పేరుతో చిట్టీలు కట్టించుకుని ఒక కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు జమ అయిన తర్వాత బిషాన ఎత్తిపాయసి హైదరాబాద్ వచ్చి సెటిల్ అయిపోతున్నారంట అట్లాంటి పోరంబోక వాళ్ళ గురించి పోరంబోక వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తమను తాము ఏ విధంగా కాపాడుకుంటే సమాజం బాగుంటుంది అనేది జనాలకు అర్థమయ్యేలాగా ఇటువంటి చీటింగ్లు ఎవరు చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు అని తెలిసేలాగా చెప్పు లేదు ఈ మధ్య నిర్భయ అని అభయ అని దిశ అని రకరకాల చట్టాలు వస్తున్నా కూడా ఆడవాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే కొంతమంది ఆడవాళ్ళని మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం ఒద్దరిచ్చేస్తాం విశాల భావాలు ఉన్నవాళ్ళం అని చెప్పి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని గదుల్లోకి లాక్కెళ్ళిపోయి రేపులు చేసేసి ఆ సారీ రేపు అనకూడదు కదా లైంగిక అత్యాచ లైంగిక దాడులు చేస్తూ అవి పని అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు పేటీఎంలు చేస్తున్నారంట కొందరు గాలిగాళ్ళు అలాంటి గాలిగాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటారు నీకు చాలా మంది తెలిసి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు పలానా వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి సమాజాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళ బారి నుండి వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా కాపాడుకోవాలో చెప్పు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ మధ్య జరుగుతున్నాయి రాముడు సీతలది దాదాపు లక్షల సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించి జనాలకి ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రామాణిక పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చెడు ఎవరు నేర్చుకోవట్లేదు మంచిని మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నారు కానీ నీలాంటి వాడి దగ్గర నుంచి చెడు మాత్రమే చెప్తున్నారు కాబట్టి చెప్పాల్సింది వాళ్ళ గురించి చెడు కాదు సమాజంలో ఇప్పుడు పేర్కొని ఇప్పుడు దాడులకి ఇప్పుడు జరుగుతున్న చెడు గురించి చెప్పాలి సో చిట్టీల పేరుతో మోసాలు చేసి సిటీకి వచ్చి సెటిల్ అయిపోయే బో పోరంబోగ్గాళ్ళ గురించి బేవార్స్ మండల గురించి కొంతమంది గురించి అంటే ఈ పదం వాడటం నాకు అభ్యంతరకరంగానే ఉంది కానీ కొందరు కొన్ని కొన్ని భాషల్లోనే చెప్పాలి ఇప్పుడు పశువు రోడ్డు మీద పోతుంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సైడ్ ప్లీజ్ అంటే జరగదు కదా అదేవిధంగా ఆడపిల్లల్ని అవకాశాల ఆశ చూపి గదుల్లోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారాలు చేసేసి ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు పేటీఎం చేసి పబ్బం గడుపుకునే పోరంబోగ్గాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళ గురించి నువ్వు తెలియ చెప్పమ్మా నీకు అవి కరెక్ట్ ఓకే కత్తి మహేష్ అంతేగాని డాన్స్ చేసేవాళ్ళు ఇట్లా అట్లా అది ఇది అని చెప్పేసి మాట్లాడేవనుకో అనవసరంగా రేపు నీ కుటుంబంలోనే ఎవరన్నా ఉండొచ్చు ఏదో ఒక సందర్భంలో డాన్స్ చేసి ఉండొచ్చు ఆ డాన్సులు నువ్వు చూసి ఇట్లా మాట్లాడేవనుకో అందరూ కలిపి ఏదో రోజున నీ డాన్సులు కట్ చేసేస్తారు కాబట్టి ఇవి తగ్గించుకో హిందూ బంధువులరా మాట్లాడేవాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఆ మాటలు వినండి విన్న మాట నమ్మే ముందు మాత్రం విచారించుకోండి ఒక్కసారి విచారించుకునేటప్పుడు ప్రామాణిక గ్రంథాలను మాత్రమే తీసుకోండి ఓకే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే రాముడి గురించి వాల్మీకి చెప్తేనే ఆ సమాజానికి తెలిసింది వాల్మీకి రామాయణం తర్వాతే ఏ రామాయణం వచ్చినా కాబట్టి వాల్మీకి రామాయణాన్ని మాత్రమే ప్రమాణంగా తీసుకుంటాం వంద రకాల రామాయణాలు ఉండొచ్చు రాముడు ఒకటే రకం ఏకపత్ని వ్రతుడు ఓకే రాముడు రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ ఇంతకు మించి గొప్ప మాటే లేదు అది కత్తి మహేష్కి అర్థం కాదు అర్థమైనా కూడా ఒప్పుకోడు ఎందుకంటే రాముడిది కేవలం రాముడిని తలుచుకుంటే భక్తే అంటారు రాముడిని
ఓకే గతంలో ఒకసారి నిన్ను ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేసాను టీవీ నైన్లో నువ్వు తప్పించుకున్నావు మళ్ళొకసారి మా వాళ్ళకు దొరికితే గట్టిగా ప్రోత్సహిస్తారు ఓకేనా జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతకి జై